消失一年多，最神秘、最帅的那个学长回来了。最帅的，连回来的那个魏楚，也不是当初的那个魏楚了吧？魏楚是不会变的。今天晚上，你们就去探探他的虚实。你家里面有没有以前你画的跟这张差不多的？你拿过来。草木学院的学生。是不麻烦，那我先走了。谢谢。老师再见。谢谢。喂，笑笑，你把魏楚别墅地址告诉我。你们这个干什么？你甭管啊，我找的有事儿。不会吧？好多麻烦事儿。你是真的吗？对。好
被人动手了，跟你说过多少次了？以你现在的身体状况，跟人动手，只会延缓你的身体恢复，甚至毁了你。有时候你不去找麻烦，麻烦也会主动找上门来。更何况，我还有必须要做的事。已经过去一年半了，你还要找八旗门再做了断吗？并不是想再做了断。只是恩怨结得太深了，只要太极系还在，他们就不可能收手。身体是你自己的呀，作为你的主治医生，我只能给你点到这儿了。他还真在这儿。楚学长，我来找你是想说一下昨天的事儿。我说找你说昨天晚上事儿，听听你啊。昨天晚上？啊。蒙面女侠，我们认识吗？校长，今天会议上是不是该讨论一下关于太极系废系一事了？如今的太极系也只剩下寥寥十二个人，少于十个人的系要废系，我看太极系也成不了气候，少于十个人也是迟早的事儿。既然迟早要被废系，不如早点废了算了，何必留着浪费资源啊？您说是吧？海洋，你是太极系的学生。你有什么想法？当然不可以废除，它作为我们学院获奖最多的一个系，现在虽然落入低谷，但别人也不可以做文章。校长，我有个好提议，既然大家对太极系持有怀疑态度，那不如让太极系自己证明一下。如果到时候他们拿不出个好成绩来，那么白会长，废除太极系也就不能有任何意义。成绩我们自然拿得出。不过谭林，你也知道学校的规矩，你这样的提议，太明显了吧？白副会长这倒是冤枉我了。你是太极系的顶梁柱，应该比我更加清楚太极系现在的处境吧？十二个人，太寒酸了吧？既然迟早也要被废系，我劝你啊，还是放弃挣扎吧。白会长，你可以考虑到不成道系来。我作为队长，一定是双手在这。好了好了，大家的意见，我今天也了解了。至于存废，不能草率决定，我们以后再议。
你给我在这儿搞花儿，你又找魏楚干嘛去了？魏楚，嗯，没有找他。又闹大新闻了，宝贝儿，自己看。什么新闻？精彩吗？你干嘛去？我报仇。你找谁报仇？编辑社。我，别别别别别别别别！你听我说，你现在去编辑社来，他们没人，没用。我，我，我，我，啊啊！我，你别别别别别！我，你。心虚了吗？呃，爱家师姐吧，你这话什么意思？你装的还挺像的，记得这张照片吧？哎，师姐，这个照片是没有的事情，你别误会了，没有的事儿。那你是说我冤枉你了？这照片可不是合成的，照片上拍的清清楚楚。你把学生会长壁咚在树上，现在却不承认。像你这样行为不检、表里不一的人，怎么做我们上乡学院的淑女啊？是啊，勾搭魏楚学长。哎，你手机掉了。怎么这么多照片啊？你们看，这么多照片啊！真的，这些照片都是爱家拍的吧？哎呀，我们尽量不拍呀、啊。这事儿不会是进油纸的吧？我觉得像，很有可能是。哦。三不封外拍的丑闻了吗？这叫丑闻吗？这叫绯闻！现在全学校都知道他跟魏楚是一对了。魏楚是我一个人的，我的。你别生气了，我现在就去把那条撤了。哎，现在辣椒水用多了，真是杀敌一万自损八千。下回我得准备好眼药水。都走出这么远了，还哭什么？小路过，那，那你刚刚看见了，你怎么不帮我？谣言止于智者，有必要解释吗？谣言，你说不准。你昨天说的事儿，我答应了。你回太极的事儿，我。谁回太极啊？我不会。我会替你保密的。你是不是有什么目的啊？啊！你毕竟帮过我
。哦，对了，一会儿。你还知道我帮过你啊？算算算，我大人不计小人过啊，跟你少扯两句比较好。再别见。像你这样行为不检、表里不一的人，的那个哎，怎么做我们上香学院的淑女啊？就就是啊。那围棋系了，你们还叫他队长？可是当年队长是为了我们太极系才受的伤啊！而且他还带着我们太极系赢得过那么多荣誉。自从你走了以后，太极系就没落了，学员比武次次垫底，学员们心灰意冷，转学的转学，转系的转系。大家的委屈我都明白。我今天回来是来还东西的。一年半前休学时，没有来得及。把队长徽章还给大家。今天，完璧归赵。再这样少下去，马上就要被撤戏了。小小，你又放我鸽子！哎呀，我错了，哥哥，下次你想吃什么，我请。行吧，行吧，宴未定，好吧。哎呀，突然下这么大的雨，我怎么这么倒霉呀？是你啊！又见面了，我不想跟你见面的。说的好像谁想一样啊！这么大校园，你非得走这儿？你可以走啊，没人拦你。你，周总，我，你怎么不走啊？魏楚，你还在附近吧？全到机子来找人了。说要找一个什么以一敌一的神秘太极高手，以这种莫名其妙的借口来挑事，实在过分。魏楚，你能回来吗？这些都不关我的事。他
看咩啊？阿秋，阿秋，阿秋，阿秋。你还让我给你拿？记得还我。这都不敢露面，亏我还准备了这个。怕是你们太急戏，没有人敢接吧？战书，一周以后，全道系将为太极系摆下擂台，输的一方将由五人转系到获胜一方。你明明知道太极系少于十人就会被废系，你是存心要毁掉太极系吗？战书在此，敢不敢接，就看你们有没有武魂武胆了。战书，你们太极系接了。如果我们输了，会有五人转到你们系；但如果我们赢了，你们向我们道歉就好。毕竟，我们太极系可不是什么人都要的。有意思，一周以后见。魏叔也没来，那他们应战了，应战了。好。还有，比赛当天我不想见到白海洋，明白吗？明白。你们明白吗？这一次，千万不要失手，后果自负。你明白吗？明白。我说什么了？你说那个，呃，报纸，编辑社，没有报纸，哪有报纸？哎呀，那个，哎，嗯，你煮饭了？我煮啥了？
你这个衣服贵不贵、啊？在设计师里的限定款来说，不算贵。啊，不贵就好。我不小心给你烫出了个洞，不大，你自己补一补哈。我给你赔一百钱好了。啥眼神啊！行吧，行吧，行吧，最多两百，好吧，不能再多。扣子都不止两百，衣服拿来。这笔账先记上。还有什么事儿？今天下午听说那个全套戏要切磋，寻找那个太极女高手。这事因我而起，用不用帮忙啊？我会处理好。五百年来一书圣。狂潮堪称一绝，我们这礼拜跟大家上了张大千的破产，还有普卢的鬼怪。那我们今天看魏纯的反应，那件被我烫坏的衣服看起来是个天价，还不知道哪一天可以还得起他呢。啊，好了 ，Class Dismiss。吃饭了，排队呢。嗨，我不吃了。为什么？又不吃？你这一周吃过东西吗？我，我没有胃口。好吧，那我自己去了。我好饿，不能了。哦，下午全套戏切磋太极戏，别忘了。好饿，好饿，好饿，好，好穷啊！刷我的吧。关系不用白副会长，哦，一个人呢。马上就要比赛了，你们太极系打算输个几比几啊？只要有我在，绝对不可能得逞。哎呦呦，怒了！喂，魏楚废了，你以为你自己能扛起整个太极系？<笑>好好吃饭吧，毕竟这是你最后一次作为太极系学员比赛了。走，走喽。